涌过去，觉得某一种现在常常是眼光与泪光比赛，目的地怎么选择？没有应该，从不靠年纪定律判断怎么来，不真自在。是谈爱情不恋爱，是天台。但 CP 说来就来，我明白。离开我遇见的怪，用真诚迎接每个阶段。是我的小径在观众席暗下来，我的追光彩亮起来，视线离开，掌声表演才充满安全感。生活要 fantasy。去面对这比赛，大不了重来。我还得多找几个 VC 才行。我可以给你介绍我的，行不行要靠你自己，我不能保证一定成功。嗯，理解，非常感谢。那我帮你约他想来想去，还是给你发语音吧，因为我觉得有一些话可能用文字说不清楚。如果你现在忙不方便听语音的话，那就麻烦你转成文字。我呢，现在确实也是需要认识更多的投资人，我也是在托身边的朋友帮我介绍，但是坦白来讲，见了几个都不是很理想。得让我们尽快行动吧。要是去见他们的话，那肯定是要跟你一起的。但是我很担心。我之前跟你说过，我现在不想谈恋爱，想一门心思搞事业。不知道你能不能理解，能不能明白我在国外学习、工作、生活了十多年，你应该对我作为一个绅士充满信任。OK。人与人之间该有的边界感，我懂。我个人也是非常不喜欢在工作中掺杂私人的感情。上次在训练营，因为工作都结束了，才决定玩一下。抱歉，我的行为太愚蠢，蠢到我都不敢再去想第二次。喂，既然你这么说了，我就明白了。你明白什么了？呃，就是我愿意接受你的帮助。我的荣幸。哎，对了，那我觉得我们在见他们之前，是不是可以先聊一聊？我也好跟你先学习一下。好啊，这几天你哪天有空，我请你吃饭。嗯。啊。周四。周四。
到时见。到时候见。拜。啊，怎么无精打采的？昨天晚上追了一晚上星，听了一晚上李耀林跟菲比合作的新歌，太好听，是吗？编曲比不如杨七多了，菲比好有才华。嗯，李耀林写的，他俩合作写的，这俩人还挺般配啊。这种口水歌呢，也就流行一阵子，过一阵子就不流行。那不一定。嗯，那有什么歌能流行几辈子啊？婚礼进行曲啊！我先出去了。哎，什么？喂，大英，是我，我现在正在去侦查大队的路上，你你稍等我一下，我们待会儿见面再说。好。到底怎么回事儿？你听。昨晚凌晨两时许，东海路二十号龙山画廊突然发生火灾，消防人员及时赶到并组织施救。目前火势已经得到控制，所幸起火时间为半夜，并无人员伤亡，但起火原因尚在调查中。消防人员称，并未排除人为造火。怎么会这样？我昨天半夜接到电话，画廊失火，但我打电话给他，一直无法接通。今天早上我得到消息，是昨天夜里被抓进去的。罪名就是用画廊洗黑钱。那老谢呢？失恋。自己做了什么，我们也清楚。你自己更清楚。怎么，还装傻？行贿罪、洗钱罪、伪造合同罪。你知不知道要判多少年？我说了，我什么都不知道。这里每一份合同上都有你的亲笔签名，每一张报关单上都有你们的往来记录。你说不知道就不知道。我告诉你，张小舟已经在中山市落网。前两个月，他来过这里，就住在月岩酒店。你在月岩酒店等我，我让我见个朋友。从这里离开之后，他账户上就多了七千万。隔了四天，你们集团的碧海楼项目就拿到了低息贷款。这么巧，这份大礼是你送的吧？先告诉我，龙山画廊怎么样了？你好好交代自己的问题，别瞎想些无关紧要的事。好在没出人命，否则指使人纵火，意图毁坏证据，过失杀人，你搞清楚自己的状况。我劝你啊，放弃幻想，早点坦白。刘成已经走完了，我现在进去看他。你在外面等我就行。Oh. 孩子们还好吗？孩子们都很好，你放心，我跟大英一定会照顾好他们的。情况我了解过了，也找了人去打听内部的消息。你相信我，我会给你找最好的律师团队，所以一定要保重身体。人在，阵地在
，我真的什么都没做。我知道，我知道。现在打听到的消息，就是这个张小周受贿、违规放贷、挪用公款，现在已经批捕了。金额之巨大，案件又特别的复杂，拉拉杂杂的牵扯了一大片，老谢的集团就牵扯在内。他们追查资金的走向，又把画廊给牵进来了，相关文件都是二英签署的，人家也没细说，但听那意思，好多大额的账都是从画廊走的。还有那个阿布，找不着人了。怀疑已经跑路了，那，所以呢？所以警方现在怀疑二英协助洗钱，他是法定代表人呢。哎呀，那，那现在画廊烧到什么程度了？老谢呢？我给他打个电话。不用打，他不会接。我下午去趟学校，我得求我大岛出山了，别的人我信不过。这么复杂吗？案情不复杂，但是这其中的利益关系太复杂了。现在已经牵扯进来一个行长和十几家上市公司，根本就不是一个简单的刑诉案件。这水这么深，这整个城市我估计都找不着几个律师敢趟着浑水的。就我们律所那几个刑辩大佬，绝对的缩头装死。而且，这程序一旦开始，几方博弈，我担心会把二英给牺牲掉。他那身体周期这么长，怎么扛得住啊？我会一直盯着的。你不是离婚律师吗？经济案打到最后。基本都得打离婚案的这些都是二英平常穿的，够不够？不够再拿呗，够穿就行。哦，哎，对了，芳姐，嗯，她平常都用什么洗衣服呀？她特别爱过敏，给她拿一些她平常用惯的了的洗衣液比较好。哎，哦，好，我去拿。嗯，你终于出现了。二英的事儿你知不知道？谢长江，这位女士，对不起，谢先生现在需要休息。谢先生刚从国外出差回来，对于艾女士的所作所为一无所知，也无可奉告，更不希望有太多的打搅。作为朋友呢，我想告诉二位，目前两个孩子绝对安全。至于艾女士，希望她在里面争取坦白从宽吧，请便。嗯，基本策略就是这样，等我回去再研究一下吧。谢谢您，辛苦了，张律、嗯。那你们先走吧，我在这儿再留一会儿。好的。嗯。老谢现身了。你见到他了？见到了。他怎么说？
。我跟律师团队已经商量过了，现在你的身体才是最重要的，所以我们会去医院复印你的病历，然后以重病为由申请取保候审。你看，得癌症也不算坏事，起码现在还可以取保候审。为了孩子，你也要扛下去啊。孩子们还好吗？没见到。老谢是不是拿孩子威胁我了？你怎么知道？有了孩子。就像是在这个世界上多了一份牵挂，谁都可以限制我，我永远都会害怕，永远都会心甘情愿。你先别想这么多了。我们的律师团队是我大学导师领队，是我认识的律师当中最好的，所以一定要有信心。我的账户应该也全部被冻结了。这个你先别操心了，目前最重要的是你的身体。取保候审还需要多少时间？流程走起来的话倒是很快，但是问题在于钱。取保候审的保证金，再加上律师费，应该不会低。而且这个金建案的价值太大了，老谢的家产又众人皆知，这么一算的话，估计不会低于五百万。那法律上有没有说，夫妻之间有义务？也就是说，老谢可以出这笔钱。你看的这些事儿还是太少了。艾英她绝对不可能干出这种事儿，她是有事业心，但是你让她伪造合同、行贿、洗钱，她是一个走一步看三步的人。但是她还有俩孩子呢，她疯了。你要我说这事儿啊，也只有老谢能干得出来。这种事儿你跟我说就行，别在外面提。谢长江之前还是我的商业偶像呢，我买了每一本带他封面的杂志。结果呢？什么玩意儿啊？哎，我说英冲，你也是管花郎的呀？当时出现这种问题，你你就没看出来吗？谢总，碧海楼那边的房屋说。明天需要跟您面谈一下，谢总，董事会需要召开临时会议。谢总，赵总说合作项目，他们要再看看再定。谢哥，别躲着我，没用。东哥已经跑路了 ，David 也被抓了，把咱招出来是迟早的事儿。小四进去之前说，如果他被抓了，那就肯定是有人在背后算计我们。你想想，能是谁呀、啊？七叔吗？还是小峰啊？谢哥，请你尽快回我电话，否则，否则我也不知道我会干出什么事儿来。先生，请问您的客人还有多久到呢？我不确定。是您要结账吗？哦，先来一份 s a f e salad， 谢谢。好嘞。
，应楠。哎，云凡，抱歉啊，你到了是吧？是啊。啊，我这边出了点事儿。你怎么了？啊，不是我，是我非常好的朋友，一下子乱套了。哦，这样。那这是很大的事情，我完全理解。非常对不起，等我处理完他的事儿，一定找你吃饭，下次我请啊。不行。啊，你生气了？一次不够。嗯，那就多加一次，多我请。先生，您看你还要加点什么？三次，可以吗？行。不能是早饭、午饭、工作餐，答应我，都要是正餐才可以。好。就这么说定了。嗯。好，拜拜。你好，再点一份苏布腻，嗯，蒸青口贝，金刚馄饨，爆炒龙虾，好，安格斯牛小排，鲷鱼刺身各一份。嗯，先生，请问您一共几位啊？一个。嗯，您确定要点这么多吗？我不介意你和我一起用餐<笑> ，sorry， 跟你开个玩笑，本来有一个朋友要一起用餐的，今天来不了了。刚好我借此机会，确认一下你们的菜品。毕竟离上次来已经过去三个月了。如果菜品不错的话，过几天我再带他过来吃。哦，甜品再来一个西山晴雪，可以了。哦、oh, ，sorry， 吃剩的打包带走。OK， 好嘞，谢谢。那你准备拿多少钱？二十万，行，少不少？不少了，那公司不也得需要钱吗？你这次回来，是不是就想听我说这句话？嗯。啊，小英说是五百万，除二十万啊，杯水车薪，出多了吧，你心里难受；少了吧，等于没出，你很纠结。我不是想着回来跟你商量商量吗？那，毕竟咱俩还没离呢。别老，那你们孩子在这儿。是是是，应该。特别应该，非常应该。你干嘛？别，你说呢？握一次，少一次。你别太近啊！别动，你别别别瞎动。我告诉你，二英这回出这事儿。就应了那句真理了。什么真理？家和万事兴，信我。啊，自古豪门，多恩怨，这一折腾必定腥风血雨，到头来还是两败俱伤。还是咱们这样小门小户的好，小船的好掉头，是不是啊？我怎么觉得正好相反呢？阿英家的船足够大了吧？但是遇到风浪照样翻。那小船呢，根本就抵抗不了风浪。这，这也不是船大船小的问题，是心之所向，是有没有跟着自己的心走，是有没有顺着风的方向前行，这样才舒服，对不对？这都什么玩意儿啊？你说的是什么呀？听不懂。妈妈，你是不是离开这个家了？哎呀，你怎么会这么想呢，小姑？你把我给爸爸了，只有周末才来找我。没有啊，那个妈妈只是因为最近这段时间太忙了，嗯，所以呢，就等妈妈忙完这段时间就回来陪你，好不好？你骗人，雪儿姐姐说了。
我这个年纪是最需要爸爸妈妈陪的。等我到了十岁，我又不需要你们天天陪我在一起了，我就有自己的朋友了。你就留下来陪陪孩子吧，啊，回都回来了。妈妈，我要妈妈抱着睡。好，妈妈抱着小狗睡啊。哎，喝牛奶喽！啊，这给妈妈。哇，谢谢爸爸。这杯给你啊。谢谢。嗯，客气。乖。除了开心还有什么呀？自己想一想开心还有大骑自行车。你最近忙什么？啊，跟宝哥一个朋友一块干点事儿。哦，什么事儿啊？还还没什么眉目了，等差不多了我再告诉你。靠谱吗？不知道呢，所以就一直没跟你说，怕你生气嘛。不是你别别着急啊，我也没有钱，对不对？我最多也就白费点力气，也就这样了。哦，爸爸在学拼魔方，是吗？哎呦，瞎玩儿。可是爸爸太笨了，总是拼不好。你个臭小子！谁笨啊？啊，你过来，过来，不要过去，不要过去，不知道，好，不知道喝牛奶。嗯醒了，嗯，几点了？九点多了。九。哎呀，你是送完小果都回来了吗？啊。哦。怎么了？你敢不敢接受一个挑战？嗯。啊？从今天开始，只要你脑子一冒出想离婚的想法，你就拿张纸条在上面写上“我虚心对你怎么怎么了，让你多么多么的生气，你多么多么的想离婚”，然后把这纸条搁在这盒子里。不是你不是计划了三年吗？对吧？嗯，现在还剩两年半了。行。就两年半，这两年半里面，咱们俩任何一方，攒攒够了一百条想离婚的理由，咱俩就离，那我也就死心了。那会儿没攒够呢。那你就还我一个机会，继续过下去。当然了，你也可以就是说，现在就把这一百条写完了。你你你把我这幼稚的想法彻底灭掉，反正主动权在你手里，你看。嗯，你不是不屑一切婚姻形式主义吗？而且小英还跟我说你对填表都嗤之以鼻，怎么了这是？结婚第二年开始，从来没有过过结婚纪念日，我的生日呢？你也总是忘，从来不会给我惊喜。怎么了？别别别别别别别提以前了啊！你就说你敢不敢吧。怎么不敢呀？敢啊！那好。
谁给你出的主意啊？英女，有人找您。嗯。哦，快请坐。想喝点什么？这是。你哪来的这么多钱？白云的保释金，应该够了。你应该知道，这些钱不能是违法途径获得的吧？全部合法收入都交过税了。不过你也先别着急，我跟大英私底下也凑了些，只是现在还在申请，等待批复呢。那我什么时候能见他？只有律师可以见他。那行吧，你忙，我先走。稍等，呃。不好意思，我可否问几个问题？怎么了？你想问什么？这个问题可能有些冒昧啊，但是我们一直都非常的好奇，你为什么要帮他？朋友有难，总不能袖手旁观吧？嗯，这么说吧，你应该也知道。他不会再给任何人机会了，所以，如果是这样的结果的话，那你到底图的是什么？这些不重要，是我自己的事。他图什么？就这数，把咱俩绑一块儿都不够的。估计是他全部身家了吧？哎，他们俩什么情况？嗯，哎呀，二英看不上他。嗯，是你看不上他吧？我只是推测，不然实在无法理解。工作关系啊，至于把全部家当都拿出来吗？我觉得你也别瞎琢磨了。咱二英是谁？不见兔子不撒鹰的人。什么什么意思？这意思就是。姐，你别东猜瞎猜的了，咱二英还缺给他砸钱的人。也对哈，贫穷啊，限制了我的想象，真的。你现在让我拿二十万，我都得咬牙。几百万，那也就是一土豪，给一个网红直播一晚上刷游艇的钱。嗯，嗯，接个电话。嗯，来。我知道了，嗯。怎么了？取报候审被驳回了。哟，是妈妈回来了吗？啊，妈妈。妈妈。啊，宝贝呀，你没想我？嗯，真的吗？快进去我，妈，走，来，咱把书包放下。来来来来来，把鞋换了，快，去换鞋吧，去吧。不是，哎呀，这么快回来，怎么样了？二英的取报候审被驳回了。为什么？你坐下。谁知道为什么？就是被驳回了呗。那这怎么办呢？我们。还能做点什么？如果要是知道能做什么的话，我不就不会这么着急了吗？不是，那要是你们直接找老谢去呢？那孙子根本就不接电话，往哪儿找他去？赌不他呀！赌他？那……哎呀，还有个东西吗？哎，哎呀！女方这边的诉求呢是要您一次性支付抚养费。不好意思，我接个电话。好，抚养费我没，咱别给老谢打电话，直接去堵他。就算咱们现在去，他也是不会见的。怕什么呀
我们两个女的，她能把我们怎么样？那也改变不了什么。我不管，反正二英现在身边一个亲人都没有，我们就算是她亲人了。再说这件事情问不清楚，我不甘心。没问题，那我这边马上完事儿，我就去接你。好。不好意思啊，我们继续。嗯，怎么着？要我送你过去呢？不用，行人来接我。谢谢啊，我先上个洗手间。好。你说那谢长江什么人啊？他老婆都出事了，他还跑这来打球？你看那人，是不是英冲啊？他到这儿来干什么？咱们过去看一眼吧，快！谢总，你看这个废物！谢长江，你这个混蛋！哎，这位先生，你要干什么？废话，快说！哎，你别说，你还有时间打球啊？别动手啊！不对劲儿，快点！冷静下。你有什么资格在这儿跟我说话？你们放开我！你到底是不是男人啊？你一个十里扒外的家伙，你都忘了你没钱的时候谁给你饭吃？你现在想帮二英出头是吗？来来来，都放开他！你死定了！算了，别冲动，冷静，算了，冷静一下。算了，算了，金瑞，别打，别冲动。对，你配不上二英。刚才我们看到的这些人，死法五花八门。但是他们有一个共同特点，这些人的身体里面都住着一个没有人知道的、暗无天日的、千疮百孔的小宇宙。他们平时看起来和很多人一样，甚至比很多人还要正常、积极、主动、热情。但是，最终他们都永远的离开了我们。啊。那那个，我们之前给您看的投资计划，您都已经看完了？看过了。您觉得有哪些不足呢？挺好的。然而，压垮他们的，却只需要一个小小的细节。啊，对了，那个我没有打印一份给您，尽尽管您看过了。这就是我一直跟您提的李总。你好。他就是李英男。啊。对不起。我投不了。先敬大家。来来来，日拱一卒，已经不是什么踏踏实实走好每一步，你终将成功的意思。哪里哪里，那是骗人的。创业对赌根本不是正常人能干的。一旦被财富自由这个魔鬼勾着走，你就等着吧。他要让你拿很多东西去换，尊严、良心、健康、理智，不择手段，毫无身段。他越贪婪，你越恐惧，日拱一卒，容易的易。好，那个，既然陈总发话了哈，大家给我做个证哈，我把他干了，陈总就可以投我们了，是吧？好。祝我们哈事业蒸蒸日上，年年发财！好，好，好，好。放心吧，电话我都帮你约好了。
，别想，别想。一家人都指着你，债主随时会到你们家里来催债。所有人对你寄予厚望，你觉得你被继承了，翻不了身了。这种高度精神压力下，站上这里，有什么想法？不行啊，老罗，我这一站上来就感觉都挺绝望的。你呢？别害怕，说出来，喊出来也行。我要救他，我不会让他站在这里。我要用尽我所有的力量，我要救他曾泪流，谁又能看透？谁期待？谁回首？在黑暗中孤单颤抖，每个人都自作自受。送礼的高楼，童话太稀有，人们争先恐后。就算再随波逐流，再毫无保留。也换不来的片刻，灵魂自由。谁停留在我们分开的那一个路口？十字路口，无论如何也走不到真的尽头。光穿不透，人心。